光二十个，一个都不剩。嗨，能拿走的都拿走，拿不走的给他毁了。是李连长，是大部队派来的先遣部队。李连长，是的。就你们几个人，把这里的鬼子给端了。这咱们俩真让你垫子厚。不过呢，嘎子垫子也不通，要不是这些汽油桶子，嗨，这些鬼子还得你来收拾。哎，嘎子，你们怎么打到这儿来了？队长他们呢？啊，连长，咱们赶快去青石坡，我边走边跟你们说。走，哎，走，师哥，同志们，走，走，走。
兵士，我早不跟他们说的。这二十几号人怎么是左通对手？真是的，战场上瞬息万变的，那没准是遇到什么特殊情况了呢。别说了，走，全给你。这。咱大部队的李连长，八路军清风山游击队队长张小亮，请李连长指示。五队三团先锋连连长李天剑，同志，你好啊！李连长，真可惜，又让佐藤那小子给跑了。跑的老和尚他跑不了庙，让佐藤那小子多混两天。赵队长，哎，强将手下无弱兵啊！你这两个同志不错，带着二十几个人，竟然用汽油桶做挡箭牌。把封闭口的鬼子全给端了，李连长，我们这俩同志对付鬼子的招多着呢，以后您慢慢就知道了。我已经见识过了。
正式通过了我们八路军清风山游击队的封号。好。另外，首长还给我们每个人发了一套军装。从现在开始，你们就是一名真正的八路军战士了。军装。取道建成，所以赶紧回来聚首，请稍躲，明察。在里面，我好攻啊！先不管那些暗堡，先集中火力，赶到壕沟里的鬼子，最好想办法能把他们引出来。好，走。来来，先耍住小鬼子。情况是，狠的狠的打，接上子弹。
，我拿他们，走。八路以兵分两路攻击我军燕子岭和十里庄据地。头八路，你们本来可以多活几天，现在你们却自寻死路。张侯爵，致电亮邦据点，让他们坚守阵地，援军马上就到。嗨，可是援军只有临西县增援的一路。尚不知现在走到哪里。我刚得到消息，临西的援军正往燕子岭火速前进。此处，八路势必处于我军前后夹击之中，不足为虑。我会亲自带领一支小队，火速增援十里庄。我要让八路又来无悔。对了，为了预防不测，待我离开后，你亲自带领驻防部队和黄协军，严守城池。如果黄协军敢有违抗，各杀勿论。嗨，队长，队长，哎，队长，碎柜子血精了，还是被咱打怕了？这台一轮刚刚开始，就给咱发走迷藏了啊！这小鬼子精着呢，聚守不攻，咱们只能以退为进，引蛇出洞。小鬼子不出来，咱就再攻他一轮。这次。攻到一半的时候，大家假装受伤，然后，然后再撤。哎，队长，什么样子这活我最拿手啊！你都看好了啊！大家听好了，我们再攻他一轮，这一次不为杀敌，啊，只为诱敌，听明白没有？是。分散开，走，去吧，走，走。
哎，队长，没事吧？他们说，就你不服从指挥，大家都撤了，在这待着等小鬼子打你啊！我这不想多打死俩鬼子吗？哎，队长，行了行了，公司做好啊。哎，队长，咱这场惯用来，把碎鬼子看见了，根本就就就当没看见。这小鬼子也不傻，今年都都从失败中总结出来了。你看，学会反游击了。不行，今天燕子岭必须拿下。不能耽误大部队的总攻计划，实在不行，只要强攻。这鬼子的人数比我们两倍还多，你看，光那暗堡和战壕，根本构成了层层的阻碍。队长，关键是咱没有可以利用的地方当掩体，要是强攻，真是有点难。队长，实在不行，我带几个人成立了敢死队，就算死我也拼进去，送我一个。这么痛快的杀鬼子，不能落下我。对，还有我。自从我当了劳工，这条命我就没想再要了。今天就算战死也值了。他吵什么吵什么吵什么！我知道你们不怕死，当兵的是有一个怕死的吗？敢死队冲进去，那你以为小鬼子强子不打你啊？打成筛子！我不知道成立敢死队。老板，要实在不行，你看看咱们能不能兵分两路，从两侧包抄呢？我刚才观察了下，咱们进攻的时候，小鬼子两侧的兵力向中间集结，也许正好两侧比较薄弱。对，咱们从三面同时发起进攻。队长，队长。侦查员传来消息，有一队鬼子正火速向这边赶来。你这还有多远？最远不超过三十里的路程。三十里。这鬼子这个时候赶来，对你就太不利了。如果这样的话，不如赶往十里坡集中兵力，先把那打下来再说。绝对不行，不能放弃燕子岭，再加上小鬼子的援军，我们再拿下他，就更难了。队长说：“咱绝对不能放弃，今天一定要拿下燕子岭。”你点子比木头多，你说咋办？我知道算不上咱好面子，但是也没办法。队长，韩姑娘，你得在这儿留点账，继续攻打燕子岭。我带上几个人，去引赶鬼子的援军。猴子，这十里外有个地方叫燕窝山，你呢？就把小鬼子往那块引，记住，你的任务是拖住小鬼子，千万别跟小鬼子正面冲突。大辉，你的聪明，能拖多久就拖多久。等我们打完燕子岭，就去和你们会合。放心吧，队长。我多派点人给你。大壮，哎，你这个不是要当干尸队吗？是。拿上旗子跟我走，走走。走。哎，猴子。啊。听队长的话，千万别逞强，一定要保存自己，听见没？哎，放心啊！起枪，猴子，带上。保存自己，放心吧。走，走，走。
，看得见。不，再等等吧，一定得把他夺了。这样，你在这守着，我带几个人看看还有没有其他的突破口。记得跟我走。是。我们分头行动，江春，你带一队人马从那边进攻。领导，你带一队人从左边进攻。是。我带人从正面攻击。听好了，大家以我的枪声为号，同时发起进攻。江侯长官，这佐藤少佐又要带兵征剿八路啊！八路兵分两路，攻打我燕子岭和十里坡据点。少佐有令，为防八路偷袭，命令黄协军全体官兵，协同皇军据守城池，携带着军法处置。是。
再也不饶他。好，咱们就用这些突然客断了鬼子的破楼。下，辛苦你们了，这是我们的，你们快撤。防止流窜的鬼子幸存骚扰百姓。快快，快去快去上山了，咱们还有反攻的时间。他们只有四个人，恐怕是省不了多久。强攻恐怕不行，根本无法接近，得想办法接近他们。我怕再这么耽误下去，猴子那边和咱们这边两头都会不得力。给子，你刚才说小鬼子援军来，是开着军车来的。啊，对。你现在。马上给我赶往燕窝山，不管用什么方法，把小鬼的军车给我弄过来。是，去，来。
，绝对不能让他们撤。队长他们到现在还没有出现，你肯定是燕子令战事比较棘手。他们撤了，咱们都追着打，绝对不能让他们到燕子令。啊，走，好。枪口上了，看你往哪跑！哎，嘎子，小鬼子做梦也没想到用他们的枪打他们。今天我就送他们回老家。注意兵。却如此安静。见我到来，也没人来跟我报告。奇怪，你们几个到前面看看情况。嗨。
追了。全靠我追，还不知道赵队长那边什么情况。你先过去看看。好，走，我搜搜爷爷的人。燕子岭那边鬼子火力太猛，队长让我，同志们，火力支援，扛吧。队长让你抄近路，翻过烟雾山去增援猴哥他们。烟雾山，猴哥他们不是跟你们在一起吗？猴子，希望他们四个人在烟雾山引开鬼子的援兵，你们该去吗？就四个人，是，使命一致。
，将军不老，这将军，你怎么能放？池庄，放下花花，猴子哥来救你了。这
兵从燕子岭传来消息，我军据点已全部被毁。从临西县赶来的援军，已经在十里外的燕窝山全部殉国，八路不知所踪。你说什么？为了我们不灭的信仰，为了把日寇赶出中国，浩哥，在那边好好陪我哥，放心。来祭奠你们，猴子，你是好样的！你用自己的血肉之躯，保护了我们的旗帜，飘扬在烟雾山上。你是英雄，这面旗帜很快就会飘扬在沂水城头。军区来电了，我向军区汇报了情况。军区决定，独立三团进驻沂水，五天后由我们配合，全力反攻沂水县城。太好了，终于可以打鬼子的老窝了。吴涛，我们是不是也该准备准备？要不，先秘密潜入县城附近。队长。要我看，咱们重返河墙村，就驻扎在那儿。对，就是河墙村。听我命令，明早出发，尽快赶往河墙村。是赵队长他们什么时候回来呀？我也不知道，反正祖奶奶说快了，她说咱们今天在这儿盼着，总能盼来的。老郭，哎，陈妈妈啊，大壮走了有些日子，我估摸着赵队长跟嘎子他们也快回来了吧。二姑啊，嗯，我看您一天不念叨他们几遍，睡觉都不香。可不是嘛。我们都是神枪手，每一个子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军，哪怕那山高水又深，在秘密的丛林里，到处这安排着同志们的宿营地，在那高高的山岗上，有我们无数的好兄弟。队长，队长他们回来了，还有嘎子哥和夏姐姐，好多人呢。走，告诉奶奶和茂叔去。走，祖奶奶，他们他们回来了。